இன்றைக்கி நம்ம கவர்மெண்ட்டு இன்றைக்கி எவ்வளோ சோதனையில் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா இங்கே சென்னையில் புயல் வந்துச்சு அங்கே பெரிய அரசியல் ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் அங்கே புயல் வந்துச்சு எங்கே அங்கெல்லாம் அரசியல் ஆக்க முடியாது ஏன்னா தண்ணி பிச்சுக்கிட்டு போகுது எங்கே அரசியல் ஆக்குறது ஏன்னா எங்கே இருக்க அண்ணே தெரில இதே அரசியல் அங்கே போய் பண்ணலாம்ல இல்லை முடியலை கத்துறான் அந்த ஒருத்தன் சொல்கிறான் அவன் ஏன் டைரக்டர் அங்கே போகிறான் டைரக்டருக்கு அதுக்கு என்ன சார் அவன் ஊறாது அவன் ஊருக்குள்ள அந்த பல்லம் எங்கே இருக்கு அந்த மேடு எங்க இருக்கு அது இது எங்க இருக்கு அது எங்க இருக்கு அவனுக்கு தானே தெரியும் பா போகக்கூடாதா அப்ப என் ஊர்ல வெள்ளம் தான் தனசன் உட்காந்துருக்கு அது ஊர்ல வெள்ளம்னா அதான் வேட்டியை கட்சி நிக்கணும் இவையும் போறான்னா ஏய் நான் போகாம என் ஊர்ல நான் போகாம இவர் எவன்டா போறது போகணும்ல ஏன்னா எங்க கிடந்து கத்துறான் எந்த குடிக்கல்ல கிடைக்கிறான்னு அவனுக்கு தான் தெரியும் அது இன்னொருத்தன் இன்னொரு வார்த்தை சொல்றான் உதயநிதி எதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு ஏன் உதயநிதி யாராவது போகணும்ல போய் மக்களோட மக்களை நான் இருக்கேன் உங்களோட சேர்ந்து வாழ்றேன் உங்க கூட இருக்கேன்றது அவர் மக்களோட சேர்ந்து இணைஞ்சு வேலை செய்யணும்ல இருக்கிற அமைச்சர்ல இருந்து இருக்கிற எம்எல்ஏல இருந்து எல்லாரும் போய் அங்க ஒரு பூரா அதாவது போவா தண்ணியில அந்த கீரா ஜீவம் எல்லாம் இறங்கி நடந்து போற காட்சி எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் இறங்கி அப்படியே அந்த அளவுக்கு மேல உத்தரவு போட்டு அளவுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் இது அரசியல் எல்லாம் பேசல விரும்புறேன் இது அரசியல் கிடையாது நான் சொல்றது எல்லாருக்குமே பங்கு இருக்கு ஒரு அணில் முத கொண்டு போய் ஒரு மரத்துல இருந்து இந்த வெள்ளத்துல ஒரு கொய்யா பழத்தை போட்டா கூட அணிலே அணிலே எங்க இருந்து வந்து ஒரே ஒரு கொய்யா பழத்தை போட்டு அணில் கும்பிடணும் ஒரு அணிலா இருந்தாலும் எளியா இருந்தாலும் அது போய் அங்க போய் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கனியை தூக்கி போட்டா கூட அது புண்ணியம் தானையா இருக்கு அவன் அங்க அவளுக்கு என்ன வேணா அங்க அவையே அங்க போறான்னா அவன் யாரு எங்க இருந்து அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கான் மாரி செல்லுகிறாஜ் தப்ப தப்பா பேசுறாங்க நானும் அடைக்கு அடைக்கு பார்க்குறேன் முடியல நான் யாரையுமே இப்போ நான் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லலைங்க உதயநிதியெல்லாம் என்னையா தெரியுங்க நான் உதயநிதி என்ன தெரியுங்க அவர் அழகாக கேட்டுட்டாரு அவர் பத்திரிக்கையார் கேட்குறாரு அவர் போய் எங்க என்ன ஒன்று என்ன வேகமாக வேலை நடக்க ஏ நாங்கள் என்ன ஊர் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கேன் டூரிஸ்டாக வந்திருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டா இருக்க முல்லைங்க போக கேட்டு அவர் நல்லா பேசுவார் என்ன அவர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டாலே இருக்கு எல்லாம் ஒரே நாளில் இப்போ மழை பெஞ்சு வெள்ளம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேலை காணாங்க எப்படி நீச்சல்ல போய் என்ன தத்தர் பண்ணாங்க போக முடியுமா போக முடியாது மக்கள் படுற கஷ்டத்தை உண்மையிலே உணர்றாங்க கவர்மெண்ட்ல அந்த அளவுக்கு அந்த அரசு அழகா பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது இதுல ஒரு அழகான ஒரு காரியத்தை பண்றாரு பாருங்க அண்ணன் முக்கியமான விஷயத்த நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் நான் முதல்ல தமிழக முதலமைச்சர் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு முதல்ல எல்லாருமா சேர்ந்து முதல்ல ஒரு ஒரு பெரிய வணக்கத்தை நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா எந்த கவர்மெண்ட் வந்தால் சரிங்க சுகாதாரத்துறைக்குன்னு இப்படி ஒரு அமைச்சர் இனிமேல் கிடைக்கவே மாட்டாங்க மா சுப்பிரமணியன் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஒரு மனிதரை அவர் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு நான் ஒரு நாள் இவர்த்த மே தனிப்பட்ட முறையில் சொன்னேன் அண்ணே இந்த பதவியை வச்சு நீங்கள் என்ன உங்களை வச்சு தான் அந்த பதவிக்கே பெருமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு காரணம் என்ன மருத்துவ சுகாதாரத்துறைக்கு அமைச்சர் வரு ஆனால் மருத்துவத்துக்கு மட்டும் இவர் அமைச்சர் கிடையாதுங்க இயற்கை சூழலுக்கெல்லாம் மொத்தமாக அமைச்சராக இருக்காருங்க இவர் ஒரு அண்ணே இப்போ இந்த குறும்படம் போட்டு காட்டினாங்க இந்த படத்தில் இருந்து மனசு எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே மூச்சு நின்று அப்புறமா வருது அவ்வளோ விஷயங்கள் மரங்கிறது வந்து ஒரு மரம் சாஞ்சாலும் சரி ஒரு மரம் ஒடிஞ்சாலும் சரி அது ஒரு மாதா சாகிற மாதிரி பார்க்குறாரு பார்த்தீங்களா அதுதான் அவருக்குள்ள ஒரு சிறிய சிறப்பு நான் கேள்விப்பட்டேன் பெரியவங்கிட்டலாம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ கிராமங்கள்லாம் ஒரு மரம் வச்சுட்டு அதை சாமியாக கும்பிடுவான் அதில் ஒரு மஞ்ச துணியை கட்டி ஒரு மரம் வளர்த்தாவே அது தீபத்து சமமாக மாறி எட்டா காலி எட்டா வச்சுட்டு சாமியாக கும்பிடுவாங்க அந்த மரத்தை அதோடைய அருமை என்னங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் நானும் என்னுடைய தோட்டத்தில் நிறையா மரங்கள் வளர்க்குறேன் யாரும் தெரியாது ரொம்ப இடத்துல நான் மரம் நட்டுருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி அண்ணன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு முதல்ல அவருக்கு கோடான கோடிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நெஞ்சுக்கு நெகிழ்ச்சியாக எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டாக்டர் சொன்னார் எனக்கு வடிவேலு மனிதனுடைய உடம்புல என்னோட நிறைய சொல்லிட்டாங்க அவரை அண்ணன் பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்க அதை விட மா சுப்பிரமணிய அண்ணன் பெரிய பாடமே நடத்திட்டார் அவர் மேடை பேச்சு பேசல அவர் ஒரு வாத்தியார் மாதிரி ஒரு பாடமே நடத்தினார் பாருங்க அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல கூட நெடி இல்லாமல் அவர் பேசின அந்த அழகான ஒவ்வொரு
நம்ம த தமிழ்நாடு பூரா பரப்புனா போதும் அதாவது ஒரு டாக்டர் சொன்னார் என்ட்ட உடம்புல இருக்க நுரை நுரையீரல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது சுவாசத்தை நம்மளுக்கு வாங்கிட்டு சுவாச காற்றை நம்மளுக்கு வாங்கி தரக்கூடிய ஒரு நுரையீரல் அதே மாதிரி இந்த பூமி பந்துக்கு சுவாசத்தை வாங்கி தரது மரம் தானா இந்த மரத்தை வெட்டுறது ஒன்று தன்னுடைய நுரையீரலை தன் கையால் வெட்டுறது ஒன்று அப்படின்னு நான் இருக்கேன் நான் படிப்பறிவு இல்லை எனக்கு எனக்கு அணுவு பிடிப்பு தான் நிறையா இருக்குது நிறையா கிளவியை கதகத்தேன் தாத்தா பாட்டிட்டெல்லாம் உட்காந்து கதகத்துட்டு அது நிறையா வாங்கிக்கிடுவேன் ஒரு பழைய நடிகராக இருந்தாலும் அவங்க தான் சொல்லுவாங்க இப்படி பூரா சொல் புத்தி எனக்கு சுய புத்தி கிடையாது பெரியவங்கிட்டலாம் நிறையா பேசி நிறையா விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படி சொல்லும்போது இந்த மரத்துக்கு எவ்வளோ மரியாதை இருக்குங்கிறத அவர் சொன்னும்போது அப்படியே நான் ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டேன் இப்போ கூட வரும்போது நான் ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இந்த ரோடுகளில் வர்றப்ப இவ்வளவு கெட்ட காற்று காரில் ஒரு தொழிற்சாலையாக இருக்கட்டும் ஒரு நாரியாக இருக்கட்டும் பார்த்து எல்லா காற்று ஆட்டோவில் இருந்து எல்லாம் அந்த கெட்ட காற்று வருதோ அந்த காற்றை பூரா அந்த மரம் தான் வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிட்டு அது நல்ல காற்றை நம்மளுக்கு கொடுக்கு இது யார் உணர்ந்தா இப்போ இவர் அன்னை மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்களை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் உண்மையிலே இந்த சைதாப்பேட்டை மக்கள் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணுவீங்க எல்லாரும் இவர் மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேரை தள்ளி விட்டீங்கன்னா அங்கே வாடி அங்கேருந்து சொல்கிற வேலையை கேட்டு நாங்களும் மரத்தை நட்டுக்கிட்டு இருப்போம் மரத்தை இங்கே நட விடுறாங்க அவங்க அந்த பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஒரு மரம் இங்கே நீட்டிக்கிட்டாவே என்ன ஓ மரம் இங்கே வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறான் ஆ என்ன என்ன செய்யுங்கிற என்ன என்ன செய்யறது மரம் பக்கத்து வந்து நம்மளுக்கு நீட்டிக்கிட்டு தான் அந்த நிழல் நம்ம வீட்டில் விழுதுன்னு நான் நினைக்கவே மாட்டேங்கிறான் மரத்தை வெட்டியா அந்த ஒன்றையை வெட்டு வாங்குறான் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நாளைக்கு சண்டை போடுறாங்க மூணு நாளைக்கு இவங்க வெட்டிக்கிறாங்க மரம் அப்படியே இருக்கு குலக்கேசி ஆகி எப்படியா இருப்பது இவனும் ஜெயிலில் இருக்கான் அவனும் ஜெயிலில் இருக்கான் ஆக அந்த மரத்தை நேசிக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த மரத்தை வந்து மரத்தை வச்சு பூரா ஒரே ஏழு ரூபாய் எட்டு ரூபாய் ஒரே கேஸு அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறான் மரத்தை வெட்டியாச்சு அந்த மரத்தை வெட்டினதுக்கு மேலே இவன் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஓரமாக பாத்ரூம் போடுறான் நேற்றுக்கு இந்த மருந்தை வெட்டிட்டான் பாத்ரூம் போடுறான் ஓ வேர் உள்ள வருது அப்படிங்கிறான் அவன் ஐயோ மொத்தத்துக்கு நம்ம வீடே எடுக்க வச்சுட்டான் போட்டிருக்கேன் அவன் அவனை படாத பாடு படுத்தான் இந்த மாதிரிலாம் மண்டக்காரங்கள்லாம் நிறையா இருக்காங்க எங்கள் நாட்டில் அவங்க படுத்துகிற பாடெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல நீங்கள் ரூல்ஸ் பேசுவான் சட்டம் சட்டமே அவனுக்கு தெரியாது சட்டமும் தெரியாது விட்டமும் தெரியாது ஆனால் அவன் பேசுகிற பேச்சை பார்த்தீங்கன்னா ஏ மரம் என்ன மயத்துக்கு இங்கே வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது மர மரம்ரா அந்த மரத்தை பற்றி அவர் சொன்னார் வரலை மரத்தை அவனை கேவலமாக பேசுவான் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வாங்க அவன் நீட்டிக்கிட்டு இருக்க மரத்தை வந்து மாமரமாக இருக்கட்டும் கொய்யா மரமாக பேசாமல் இருப்பான் பேசாமல் இருந்துட்டு என்ன செய்வான் அங்கேருந்து மாடியிலேருந்து இவனை பார்ப்பான் இந்த மாதிரி விழுகிற பழத்தை பூரா இவங்க பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்க நாங்கள் உக்கால ரெண்டு ஆட்டையை போட்டாலும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போவோம் எது இருந்தாலும் எண்ணிட்டு எனக்கு கொடுத்துரு உனக்கு கொஞ்சம் தரேன் அந்த மரத்தை கூட கனியாக இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு போத்தாலும் மிச்சம் நாங்கள் சத்தம் இல்லாமல் இப்போ எங்கள் ஊரே நடக்குது அதை பொறுக்கும் போது நம்ம வாட்சி மேலே கேட்பார் ஐயா எடுத்துக்கலாமா யார் ரெண்டு மரம் ரெண்டு பழத்தை எடுத்துக்கலாமான்னு ரெண்டு எடுத்துக்க அந்த பத்தை அவர் தள்ளி விடுங்கிறது அப்போ கூட அந்த அதில் அதை கொஞ்சம் இன்னாரமாக தாங்க அடுத்த வீட்டில் நீட்டிக்கிட்டா கூட அது அவன் மா அது கனி மரமாக இருந்தால் அவன் அதை எண்ண ஆரம்பிச்சிடறான் இப்படி மரத்துக்காக மரத்தை தப்பாக அது மதி இரவு விட்டு மரத்துக்கு மரியாதையே இல்லாமல் நடக்கிற நிலமெலாம் நிறையா நடக்குது அதனால் மரத்தை ஒரு தெய்வமாக நம்ம வதங்கணும் அண்ணன் சொன்னாங்க பாருங்கள் மா சுப்பிரமணி அண்ணன் சொல்லும்போது ரொம்ப அழகான்னு சொன்னாங்க ஒரு பேரழிவெல்லாம் பேரழிவெல்லாம் இதுக்கு வர்றதுக்கு காரணமே மரங்கள் இல்லாததுனால தான் ஒரு மரம் சாஞ்சதுக்கு வந்து இன்றைக்கி இது வந்து ஐயாயிரம் மரத்தை வைக்கிறாருனா இந்த பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு பாருங்க இன்றைக்கி நான் நிறைய மரங்கள் என் தோட்டத்தில் இடத்துல எங்கள் ஊர்லாம் நிறையா நான் வந்து சட்டம் இல்லாமல் நான் நடுறது வழக்கம் தான் ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் கூட சேர்ந்து இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அதனால் ஐ பண்ணி எல்லாருமே இதை வந்து மனசில் ஏற்றுக்கிட்டு இதை வந்து எல்லா ஊருக்கும் இந்த மாதிரி பரப்பி 
நான் தமிழக முதலமைச்சருக்கு சார்பாகவும் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியனுடைய சார்பாகவும் கேட்டுக்கிறேன் இதை ஊருக்கு ஊர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு ஒரு ஆளுகளை நேமிங்க நேமிச்சு மரங்க நான் நட வச்சு நீங்களே நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே அதை செய்ய நாங்கள் இன்னைக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டு இன்னைக்கு எவ்வளோ சோதனையில் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு என்ன இங்கே சென்னையில் புயல் வந்துச்சு அங்கே பெரிய அரசியல் ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் அங்கே புயல் வந்துச்சு எங்கே அங்கெல்லாம் அரசியல் ஆக்க முடியாது ஏன்னா தண்ணி பிச்சுக்கிட்டு போகுது அது எங்க அரசியல் ஆக்குறது ஏன்னா எங்கே இருக்க அண்ணே தெரியல இதே அரசியல் அங்கே போய் பண்ணலாம்ல இல்லை முடியலை கத்துறான் அந்த ஊற்று சொல்கிறான் அவன் ஏன் டைரக்டர் அங்கே போகிறான் டைரக்டருக்கு அதுக்கு என்ன சார் அவன் ஊறுறாது அவன் ஊருக்குள்ள அந்த பள்ளம் எங்கே இருக்குது அந்த மேடு எங்கே இருக்குது அது இது எங்கே இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அவனுக்கு தானே தெரியும் பா போகக்கூடாதா அப்போ என் ஊரில் வெள்ளம் தான் தான் தானே தனசேனை உட்காந்துருக்கு அது ஊரில் வெள்ளம்னா அதான் வேட்டியை கட்சி நிற்கணும் இவையும் போகிறான்னா ஏய் நான் போகாமல் என் ஊரில் நான் போகாமல் வர எவன்டா போகிறது போகணும்ல ஏன்னா எங்கே கிடந்து கத்துறான் எந்த குடிக்கல கிடைக்கிறான்னு அவனுக்கு தான் தெரியும் அது இன்னொருத்தர் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறான் உதயநிதி எதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு ஏன் உதயநிதி யார்றாது போகணும்ல போய் மக்களோட மக்களாக நான் இருக்கேன் உங்களோட சேர்ந்து வாழ்கிறேன் உங்க கூட இருக்கேன்றது அவர் மக்களோட சேர்ந்து இணைஞ்சி வேலை செய்யணும்ல இருக்கிற அமைச்சர்லேருந்து இருக்கிற எம்எல்ஏலேருந்து எல்லாரும் போய் அங்கே ஒரு பூரா அதாவது போ தண்ணியில் அந்த கீரா ஜீவமெல்லாம் இறங்கி நடந்து போகிற காட்சியெல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் இறங்கி அப்படியே அந்தளவுக்கு மேலே உத்தரவு போட்டு அளவுதான் பண்ணிக்கிட்டு நான் இது அரசியல்லாம் பேசலை விரும்புகிறேன் நான் இது அரசியல் கிடையாது நான் சொல்கிறது எல்லாருக்குமே பங்கு இருக்குது ஒரு அணியில் முதல் கொண்டு போய் ஒரு மரத்தில் இருந்து அந்த வெள்ளத்தில் ஒரு கொய்யா பழத்தை போட்டால் கூட அணிலே அணிலே எங்கேருந்து வந்து ஒரே ஒரு கொய்யா பழத்தை போட்டு அணில் கும்பிடணும் ஒரு அணிலாக இருந்தாலும் எளியாக இருந்தாலும் அது போய் அங்கே போய் அது போய் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கனியை தூக்கி போட்டால் கூட அது புண்ணியம் தானையா இருக்கு அவன் அங்கே அவளுக்கு என்ன வேணும் அங்கே அவையும் அங்கே போகிறான்னா அவன் யார் எங்கே இருந்து வந்து அமெரிக்காவில் வந்து வந்திருக்கான் மாரி செல்லுகிறாஜ் தப்பு தப்பாக பேசுகிறாங்க நானும் அடைக்கடைக்கு பார்க்குறேன் முடியல நான் யாரையுமே இப்போ நான் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லலைங்க உதயநிதியெல்லாம் என்னையா தெரியுங்கிறான் உதயநிதி என்ன தெரியுங்க அவர் அழகாக கேட்டுவிட்டாரு அவர் பத்திரிக்கையார் கேட்குறாரு அவர் போய் எங்க என்ன ஒன்று என்ன வேகமாக வேலை நடக்க ஏ நாங்கள் என்ன ஊர் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கேன் டூரிஸ்டாக வந்திருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டா இருக்க முடியல இங்கே போக கேட்டு அவர் நல்லா பேசுவார் என்ன அவர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டாலும் இருக்கு எல்லாம் ஒரே நாளில் இப்போ மழை பெஞ்சு வெள்ளம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேலை காணாங்க எப்படி நீச்சலில் போய் என்னத்தை தருப்பா நாங்களாம் போக முடியுமா போக முடியாது மக்கள் படுற கஷ்டத்தை உண்மையிலே உணர்றாங்க கவர்மெண்ட்ல அந்த அளவுக்கு அந்த அரசு அழகா பண்ணிக்கிட்டு இதுல ஒரு அழகான ஒரு காரியத்தை பண்றாரு பாருங்க அண்ணன் உண்மையிலே அவருக்கு பேருக்கு முன்னால மாசு அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்களா மாசு படியாம பாத்துக்கிற கூடிய அளவுக்கு இருக்காரு இது மாசுற்ற மனிதன் நல்ல மனிதர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் என் பையன் பேர் சுப்பிரமணியன்னா உண்மையிலே அந்த பேர் ராஜ்கியெல்லாம் ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் உள்ளவங்க அவங்க அண்ணன் அழகா கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் நான் பார்த்துட்டா இருக்கேன் அவரை இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி என்னை வர வச்சதுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் உங்களையெல்லாம் சந்திச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் நானும் இப்போ அங்கிட்டுக்கிட்டு போய் ஏதாவது மரங்களை வாங்கி பிடிக்க நட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய இறங்கி வேலை செய்யணும்னு இருக்கேன்னா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது இயற்கையுடைய குழந்தைகள் இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களாம் இயற்கை பெற்ற பிள்ளைங்க இயற்கையை நேசிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இயற்கைனா கடவுள் கடவுள் தான் இயற்கை அதனால் இதெல்லாம் இயற்கை சமாச்சாரம் ஒரு ஒரு மரம் வளர்ந்து பார்க்கும்போது அப்படியே நம்ம கண்ணுக்கு அப்படியே கண்ணில் தண்ணியாக வரும் என் கூட ஒருத்தர் இருக்கார் ரூபன் சங்கர்னு இரு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தங்கச்சி இறந்து போச்சு அவர் இறந்தவனே ஒரு மரம் தங்கச்சி மரம்னு சொல்லி எங்கள் என் ஆஃபீஸ் வாசலை கொண்டாந்து ஊட்டினாங்க அந்த மரம் அந்த தெருவையே மறிச்சு போய் அவ்வளோ உயரமாக நிற்கிது அதில் ஒரு கொப்பு ஒன்று கிராஷாக போச்சு ஒருத்தர் வந்தார் மாநகராட்சி வந்து அன்னை இதை வெட்டலாமான் என்னையை வெட்டு இதையே வெட்டுறேன் அது நல்லா தானே போய்கிட்டு இருக்கு மேலே ஐயோ இருக்கட்டும் இல்லையா வர்றேன் நல்லா இருக்கு அந்த மரம் அதில் கொய்யா மரமும் இருக்குது எல்லா மரமும் இருக்குது ரோட்டில் விழுங்கும் போ போகிறவங்கலாம் பெருக்கி இறக்கி சாப்பிட்டு போவாங்க இப்படி நல்ல காரியத்துக்கும் பயன்படுறது நிழல் தருது நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் தருது அதனால் இந்த மர விஷயத்தில் எல்லா பேருமே ஒருமித்த கருத்தோடு இருந்து இது பூரா நம்ம தமிழ்நாடு பூரா நம்ம பரப்பணுங்க இதுக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்க இது என்னையை கூட தலைவராக போடுங்க நான் போய் வேலை செய்யுங்க
நீ மேல யாருக்கும் சால்வியை போடாதீங்க ஆளுக்கு ஒரு மரத்தை கையில் கொடுங்க ஆ உன்னா ஒரு சால்வியை வாங்கிட்டு வந்து பொத்துறீங்க இல்லை பொத்தாதீங்க மரத்தை வாங்கி தலையில் வச்சு விட்டுருங்க பொண்டு போட்டு அதை செய்ங்க இனிமேல் மரம் தான் நல்லது மரம் 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 உம்மரம் எம்மரம் எம்மரம் உம்மரம் மரம் 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 சொல்லி மரமும் ஒன்று தன்னுடைய மாதாவும் ஒன்று மரத்தை வளர்த்தா அந்த பூமிக்கு நல்லது பூமி தாய்க்கு நல்லது இந்த பூ பூமி பந்துக்கு நல்லது எல்லாரும் நல்லா இருப்போம் எதிர்கால சந்ததியெல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு குறிப்பில் வந்து அதாவது இந்த கெட்ட காற்று வந்து ஆசிரியில் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் எத்தனை லட்சம்னே கணக்கு வர மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு செலவு இருப்பு ஆனால் அந்த மரம் காசே வாங்காமல் நம்மளுக்கு நல்ல காற்றை தருது அதை மதிக்கிறமா நம்ம தயவுன்னு எல்லாரும் மரத்தை மதிச்சு இந்த மாதிரி மரம் நடுறதுக்கு எல்லாரும் உலகம் பூரா பரப்புங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி